Kine. Denle una ofrenda de palmas al Señor fuerte, hermano. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Aleluya. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Yo creo que acá hay un pueblo, hermano, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Yo creo que acá hay un pueblo que se goza. Amén. Ha sido, hermano, tres noches de victoria. Yo no sé si usted lo cree, hermano. Gloria al Señor. A su nombre. Sonría, hermano, al que está a la par suya y dígale, gozate, aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Porque los hijos de Dios, hermanos amados, hasta una alabanza dice, gloria a Dios, que la vida del cristiano es muy alegre. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y eso, hermano, es una realidad. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quieran oír palabra de Dios, hermano, en esta noche? Gloria a Dios. Quiero invitarle a que abra, hermano, su Biblia y busque ahí en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 54, verso 3, para la gloria y honra del Señor. Quien lo encuentre, dice amén, hermano, a la palabra de nuestro Dios. Dígale al que está a la par suya, todavía hay misericordia. Dígale fuerte, hermano, por favor. ¡Aleluya! Libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 3. Para la gloria del Señor. Aleluya. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 3. Lo tenemos, hermanito. Leemos la escritura. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y dice Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como beca delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Padre gracias por tu palabra tu palabra es viva y eficaz Señor tu palabra es como la lluvia temprana y como la lluvia tardía tu palabra llega a tiempo Jehová y fuera de tiempo Espíritu de Dios en esta hora clamamos que tu presencia sea manifiesta Señor en este lugar reprendemos al hombre fuerte reprendemos toda, todo principado toda potestad de las tinieblas todo espíritu de muerte todo espíritu pentagónico todo espíritu de las tinieblas sea atado, sea sujetado en el nombre de Jesús de Nazaret vamos, levanta tu voz entra aquí al aire osama, quita la manso y alabazo declaramos salvación en esta noche proclamamos tu gloria proclamamos tu nombre proclamamos y rabazo que alaya oh Jehová oh amado de mi alma oh sacata la mancha que alaya oh cordero de la gloria cordero de Dios que quitas el pecado del mundo oh Espíritu Santo de Dios oh clamo que la unción de tu Espíritu Santo sea derramada en esta hora prepara la mente y el corazón de aquellos que están en este lugar Dios bendice a los vecinos Espíritu Santo 
Santo de Dios Oh Cordero de la Gloria En esta hora Padre amado Reprendemos al diablo Reprendemos al enemigo Reprendemos todo demonio En el nombre de Jesús de Nazaret Oh Señor amado Mientras yo predico que tu gloria se mueva Señor Mientras yo predico Señor Opere el milagro Jehová Oh sane al enfermo Liberte al cautivo En el nombre de Jesús Porque tu palabra es viva y eficaz Espíritu Santo Toda gloria No a nosotros Jehová Sino a tu nombre sea La gloria Por tu misericordia Por tu amor por tu fidelidad en el nombre de Jesús aleluya dale una ofrenda de palmas al Señor aleluya oh gloria a Dios puede tomar su asiento hermano bendito sea el nombre del Señor vuélvale a decir al que está en la paz suya todavía hay misericordia pero dígaselo fuerte alabado sea el nombre del Señor porque mientras la iglesia hermano esté en la tierra mientras todavía escuches a través de este sonido gloria a Dios todavía hay misericordia bendito sea el nombre del Señor sabe algo hermano amado estos son los últimos eventos estas son las últimas campañas evangelísticas estos son los últimos mensajes porque Cristo viene pronto porque Cristo está a la puerta Hebreo 10.37 dice he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Cristo está a la puerta Cristo está llamando al ser humano al arrepentimiento porque los días son malos a su nombre oh gloria a Dios santo es su nombre estamos hermanos viviendo tiempos peligrosos donde usted ve hermano en los noticieros en la radio en la televisión cuánta violencia se ha desatado cuánta muerte hermano está hermano amado cuánta gente en el transcurso del día cuánta gente hermano está muriendo oh gloria a Dios aleluya y esto solo indica hermano que Cristo está a la puerta que Cristo viene pronto a la Alabados el nombre del Señor. Por eso el profeta Isaías, hermano amado, recibió palabra de parte de Dios. Y le dijo Dios, abre, oh gloria a Dios, alza tu voz como trompeta. Y anúnciale al pueblo, oh gloria a Dios, su rebelión. Porque hay gente, amado hermano, bendito sea Dios que sabe que está mal delante de Dios. Pero aún así no quiere reconocer ser su falta no quieren reconocer su pecado pero yo creo que aquí hay un pueblo que ha venido sediento de oír palabra de Dios yo creo que aquí hay un pueblo que tiene hambre de oír palabra de Dios a su nombre ¡Gloria! oh gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Hechos capítulo 4 verso 12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay María hermano que te pueda salvar solo en el nombre de Jesús de Nazaret hay salvación y vida eterna solo en él hermano encontramos el acceso directo para llegar al cielo en ningún otro hay salvación solo en el nombre de Jesús de Nazaret Así es. hay salvación y vida eterna usted amigo que me escucha 
usted que dice aleluya que nadie que su vida no vale nada hoy en esta noche le venimos a decir que hay un Dios que le ama que hay un Dios que está dispuesto a cambiar tus situaciones que hay un Dios que está dispuesto aleluya a orar en tu vida en tu familia, en tu matrimonio en tus hijos, quizás parece que todo está perdido pero solamente en Cristo hay salvación y vida eterna solamente en Cristo hay esperanza de salvación oh gloria a Dios el propósito hermano de Cristo es bendecir al ser humano es de bendecir al hombre pero lamentablemente el hombre le ha dado las espaldas al creador lamentablemente vivimos hermano en tiempos donde al hombre parece no importarle gloria a Dios hermano por estos eventos gloria a Dios por estas iglesias hermanos amados que realizan estos eventos para salvación de las almas el ser humano hermano no tendrá excusa de decir no escuché palabra de Dios porque palabra de Dios hermano se ha predicado en este lugar hay del amigo hermano aquel que movió su cabeza y dijo no quiero nada con Dios porque vendrán días dice el profeta amos en los cuales Dios enviará hambre a la tierra pero no hambre de pan ni sed de agua sino de oír esta palabra quizás ahora el amigo le ofende escuchar esta palabra quizás ahora el amigo se tape los oídos por no escuchar la palabra gloria a Dios quizás al amigo le ofende aleluya bendito sea el Señor este sonido pero vendrá un día donde vas a anhelar escuchar esta palabra vendrá un día donde vas a querer que alguien te diga arrepiéntete Gloria a Dios. pero será demasiado tarde hoy es la noche que tú puedes venir rendido a los pies de Cristo hoy es la noche en el que tú puedes venir y entregarte a Cristo y aceptarle como tu único y suficiente salvador quizás ya intentaste todo fuiste al psicólogo gastaste en médicos y nadie ha podido llenar el, el vacío de tu corazón solamente Cristo puede llenarlo hay gente que sonríe hermano pero dentro de su corazón hay un vacío que nadie lo ha podido llenar por más que usted sonría usted perfectamente sabe que necesita a Cristo en su corazón y en su vida oh gloria al nombre del Señor en ningún otro hay salvación solamente hermano en Cristo hay salvación y vida eterna aquel que venció la muerte hermano aquel que fue crucificado aquel aleluya que ha colgado de aquel madero bendito sea el nombre del Señor dijo Padre perdónales porque no saben lo que hacen alabado sea el nombre del Señor y si Cristo hermanos amados y amigos sufrió fue solamente por amor a la humanidad fue solamente por salvar al hombre fue solamente por amor al amigo que hoy escuche esta palabra dice la Biblia que su rostro fue desfigurado fue molido por nuestro pecado dice el profeta Isaías el castigo de nuestra paz fue sobre él y él cargó el pecado de todos nosotros solamente por amor si Cristo no se bajó de esa cruz fue solamente por amor fue solamente por amor a la humanidad dice la Biblia hermano que su rostro fue desfigurado fue azotado y escupido fue humillado y mientras él caminaba hacia el Golgota en la mente de Cristo estaba salvar al hombre del pecado oh gloria al nombre de Jesús 
pasión tan grande porque en aquel tiempo era maldito aquel que moría colgado de una cruz y a Cristo no le importó si hoy estamos aquí hermanos es por su gracia y su misericordia si muchos de los que están aquí sentados un día anduvieron en ese mundo de pecado donde nadie esperaba donde nadie te veía pero el ojo de Dios te vio la mano de Dios te levantó y hoy estás aquí para la alabanza de su nombre gloria al nombre de Jesús de Nazaret después de su humillación tan grande que tuvo que padecer nuestro amado Salvador oh gloria al nombre de Jesús pero él dijo que el tercer día iba a resucitar oh gloria al nombre del Señor y la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2 verso 15 despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario el Cristo que hoy te predicamos es un Cristo que no se quedó clavado en esa cruz. Fue un Cristo, hermano amado, que al tercer día resucitó. Y a Juan se le fue revelado. ¿Cómo está él ahora? ¿Cuántos lo creen, iglesia? A Juan se le fue revelado. En Apocalipsis Capítulo 1 Verso 12 Ahora su rostro Ya no está desfigurado Ahora su voz Ya no está en agonía Ahora viene la revelación A Juan Y comienza a ver Que su rostro resplandece Como el día que su voz es como el truendo de muchas aguas. Que su cabello es blanco como blanca lana. Oh, llama aquí la manso, le manso aquí alaya. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Él es un Dios de poder. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios grande. Si hasta ahorita, hermano. El diablo no te ha matado es porque grande ha sido la misericordia de Dios. Muchos pastores, hermanos, pensaron que después de esta pandemia, que no solamente afectó a nuestro país, sino que el mundo entero. Pensamos que después de esta pandemia la gente iba a buscar de Dios. Y le aseguro que muchos de los que están aquí sentados, a todos le llegó eso, hermano. Y en la agonía muchos clamaron a Dios. Y pidieron misericordia. Pero muchos pastores, hermanos, pensaron que después de esta pandemia la gente iba a cambiar. Pero es cuando más dura se ha hecho. Pero Cristo lo dijo. Que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, esto no es de que usted haya empezado, esto es de que lleguemos al final, hermano. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y 
la misericordia de Dios no se ha cortado todavía la misericordia de Dios sigue vigente por eso hoy en este lugar te venimos a predicar que hay un Dios que te ama hay gente hermano que el enemigo le ha ministrado y le ha dicho eres una basura no sirve para nada gente que estos días ha estado luchando con un espíritu de depresión que el enemigo le dice quítate la vida porque cuando el hombre está apartado de Dios es presa fácil del enemigo y vemos en las noticias jovencita de 14 años se quita la vida y vemos hermano cuántas cosas porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y no es que Dios sea malo porque Dios le habla a ser humano con lazos de amor y misericordia pero el hombre sigue rechazando la misericordia de Dios y hoy yo traigo un grito de alerta para los que estamos aquí en esta noche el tiempo se acaba no te voy a predicar y te voy a decir lo que nos espera de ahora en adelante como muchos predicadores que hoy en día dicen este es el año de tu bendición este es el año de tu victoria este es el año donde Dios te va a dar un carro una casa, no lo que nos espera de aquí en adelante son cosas duras tres libros serán abiertos no habrá excusa de decir no es que a mí nadie me habló nadie me dijo, nadie me advirtió que así como yo estaba no me iba con Dios nadie me dijo la palabra de Dios hermano es clara sin paz y sin santidad nadie oiga bien nadie verá al Señor Dios demanda de su pueblo santidad en cuerpo, alma y espíritu en aquel día Muchos dirán, hermano, y van a decir, Señor. Pero yo no recuerdo. Y Dios, hermano, le va a decir a un ángel. Pongámoslo así, hermano. Tráiganme el libro de las memorias. El libro de las, mem de de las memorias será abierto. Sojalaya Kiraman Solema Andalaya. Y ahí va a estar el día sábado. ¿Qué fecha es hoy? 19 de noviembre. A las 7 de la noche oíste palabra. Ahí va a estar anotado, pobrecito del amigo que rechaza la misericordia de Dios Señor le dio al hombre pero yo ofrendaba en la iglesia yo no era cristiano pero llevaba los diezmos y Dios le dirá ángel tráiganme el libro de las obras el libro de las obras era abierto Puede decir 
decir el Señor si sí, es cierto pero no es por obras santo hermano gloria a Dios mire, mire si el que está a la paz suya está con gozo hermano si está vivo todavía a su nombre gloria a Dios Es cierto, pero también eras mentiroso. Te gustaba criticar a su nombre, hermano. Santo. Gloria a Dios. Y el hombre le dirá, pero Señor, mi nombre sí tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y el Señor le dirá, vamos, abran el libro de la vida. Y el libro de la vida será abierto. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¡Aleluya! ¿Usted se ha dado cuenta, hermano? Cómo Dios ha comenzado a estremecer la tierra. ¿Se ha dado cuenta usted? Y eso no es nada, dice Dios. En la cara vaso alaya. Osama quitará manso lema anda la vaso. Por eso, hoy traigo una palabra de parte de Dios y es que el tiempo. Se acaba. Y por eso Dios te manda que le busquemos. Dios, hermano, comenzará a llamar. Oiga lo que le voy a decir. Dios comenzará a llamar la atención de su pueblo. Porque aún el pueblo de Dios se ha corrompido Gloria a Dios. Bien. se fueron los amenes ¡Aleluya! aún el pueblo de Dios se ha depravado como el mundo ¡Aleluya! y los que son de él Dios comenzará a llamar su atención Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados, no, hermanos, que yo no tengo perdón de Dios. Si tus pecados fueren, ¿cómo? Negro. Como la grana, como la nieve será mi blanquecida. Yo predicando en el centro de Sonsonate, oí la voz de Dios que me dijo, ¡Di que al hombre! Había un hombre que estaba en un carretón por allá vendiendo. Y me dijo el Espíritu, dile que es la última oportunidad que yo le doy. Yo terminé de predicar, hermano, y me acerqué donde él estaba. Con un poco de miedo me le acerqué y le dije, varón, dice el Señor, que es la última oportunidad. Que él te da. Aquel hombre comenzó a llorar y movió la cabeza y me dijo: Dios no puede perdonarme. Yo le fallé a mi esposa, a mis hijos. Hermana, si yo un día prediqué en la iglesia, me dijo: Un día estuve detrás de un púlpito. Pero Dios no puede perdonarme. Y yo le dije, varón, si Dios me ha mandado aquí, es porque Él puede perdonarte. ¡Gloria a Dios! ¡Bien! Pero el corazón del hombre turba, hermano. Aquel hombre me movió la cabeza. Yo le insistí, hermano, le insistí, le insistí. Y 
aquel hombre solo lloraba y movía la cabeza y me dijo no puedo y aquel hombre se fue hermano sin Cristo a los seis días me llama una hermana y me dice hermana se acuerda de aquel hombre que usted le fue a hacer el llamado y yo le dije sí hoy lo mataron me dijo ¡Santo! Dios siempre llega a tiempo yo no sé a quién el Espíritu le está gritando y le está diciendo es tu última oportunidad pero si hoy oyes la voz de Dios no endurezcas tu corazón porque mañana será demasiado tarde yo quiero hacer un llamado hermano yo siento de parte de Dios que aquí hay gente que necesita arreglar cuentas con Dios gente que no se puede ir de aquí igual siento de parte de Dios que aquí hay gente que necesita arreglar cuentas con Dios hermana pero yo voy a la iglesia necesitas arreglar cuentas con Dios yo quiero que la iglesia haga algo si usted está seguro pero yo no quiero hermano que me mienta a mí porque a mí me puede engañar pero a Dios no Estás seguro que si en esta noche suena la trompeta o la muerte te visita, te vas con Cristo, solo óigame lo que va a hacer. Quiero que se ponga de pie. No le mienta al Espíritu Santo. Solamente aquellos que estén seguros que si en esta noche la trompeta suena, usted se va con Dios. siente, usted que se paró no se siente solo levante su mano y comience a orar Señor rompe toda cadena en el nombre de Jesús ahora usted que se quedó ahí sentado yo quiero invitarle a que usted pase aquí adelante, usted necesita arreglar cuentas con Dios este es valiente reconocerlo porque aquel que le confesare delante de los hombres Él le confesará delante de los ángeles de Dios Gloria a Dios por esta joven que ha pasado a la iglesia. Gloria a Dios Y la iglesia hermano ora Usted que dice yo no puedo Dios bendiga a ese jovencito Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Es de valientes hermanos reconocerlo Si hay amigos allá atrás Cristo te ama Cristo te ama Oh Shakataramansa Oh Gloria a Dios Gloria a Dios En la parte de allá atrás Por favor, si, si hay ujieres hermanos Los que están allá atrás Ujieres Que busquen hermanos las almas quedó sentado usted que, que está sintiendo en su corazón pasar hágalo joven usted que está ahí usted de blanco yo le invito a pasar este lugar ahora el poder de Dios te va a quebrantar 
Ahí está el lento, Kira Mahanda, la vaso, ojalá. Ayúdenle, hermano, a pasar adelante. Gloria a Dios. Ahí está el Espíritu Santo quebrantando, quebrantando la vida. So aman, sarraba, Kira Mahanda, la vaso, ojalá. En el nombre de Jesús. Oh, sacatarama, sarraba, ayama. Hay liberación hoy en Toribas. Espíritu Santo Proclamo tu nombre Porque has estado luchando con un espíritu de ansiedad Te dice el Espíritu Santo Pero no te vas a ir igual Te dice Dios Ahora Dios rompe toda cadena de tu vida Espíritu Santo Desde la coronilla de la cabeza Hasta la planta de los pies Espíritu de Dios Sopla sobre ella Amara Bahaya O le bebés Tomás ahora Espíritu de Dios Espíritu Santo Pasó lo de por ella Espíritu Santo Gloria a Dios por estas vidas que han pasado Allá atrás Cristo les ama Cristo les ama Oh, llama la y aquí la manso Le manda la vaso Allá atrás, oigan Allá atrás Muchas veces oh. Espíritu Santo Levante su voz hermano como cristiano Por favor Interceda por un alma más, hermano. Solo los que son cristianos, por favor. ¿Usted joven que está ahí? Jovencita. Cristo te ama, hija. Cristo te ama. Dios te ama. Muchas veces el enemigo te ha hecho creer. Míreme, míreme a los ojos. Muchas veces el enemigo te ha hecho creer que no sirve para nada. Pero Cristo te ama. Ahora, ahora el Espíritu Santo te va a tocar, te da libertad. Ama, ojalá y aquí amas, alaba, ojalá. La manso, Kira Mahanda, la basal. Ahora vas a comenzar a sentir en tu corazón. Pase, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Usted puede levantarse. Usted puede levantarse. Cristo te ama. ¿Usted es cristiano? Queremos orar por su vida, joven. Pase, pase. Usted puede levantarse. Hay algo que te está diciendo no. Pero Dios quiere bendecirte. Siga orando, hermano. Levante su voz, porque esta es noche de victoria. Esta es noche de respuesta. No sé si mi hermano puede cantar ahí. Gloria a Dios Aleluya Alza la alabanza
gracias porque tú has llegado a tiempo a mi vida en el nombre de Jesús Padre gracias por esta vida que ha pasado al altar gracias Dios por esas vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Espíritu Santo gracias toda gloria es para ti Amén y Amén. Denle los de palmas al, al Señor, hermano. Él es signo de gloria. Él es signo de honra. Hay victoria. Amén, iglesia local. Dios bendiga de una manera muy especial a mi hermano pastor. ¿Cómo es su nombre, pastor? ¿Cómo es su nombre? Roberto Aguilar Aguirre Dios bendiga a mi hermano Pastor Roberto A la iglesia A mis hermanas que están por allá Que han hecho hermano Posible esta actividad Que yo sé hermano Que cuando algo es de Dios Hay oposiciones El enemigo se levanta De una y de otra manera Pero hay victoria Ha valido la pena hermano este esfuerzo que usted ha hecho Dios bendiga a los pastores que, que apoyan estos eventos porque hoy en día hermano ya no se ven campañas y que Dios nos ayude hermano y hay que pedirle al Señor que su palabra se pueda predicar porque hay lugares aquí en El Salvador que ya no se puede predicar con libertad así que el que tenga oídos para oír oiga todavía y que vendrán días hermano difíciles, donde ya no se van a poder realizar estos eventos pero ahora hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos Dios le bendiga, Dios bendiga a mi hermano pastor Marco Barriento que, que hemos estado hermano estos dos días bueno yo he estado dos días, el viernes y, y el jueves ya, ya me perdí yo el jueves y ahora ahora sábado y mi hermano pastor estuvo el día de ayer y ha sido una bendición hermanos Dios los bendiga sigamos adelante queda mi hermano pastor con ustedes gloria al Señor gracias a Dios